kami Bella. Bella ang ipapangalan ko sa kanya. Bagay sa kanya. Wala akong ibang ginusto para sa anak ko, kundi ang mapabuti siya. Ang magkaroon ng buong pamilya. Hindi katulad ko. Wala nang ang tatay. Iniwan pa ng nanay. Kaya binigyan ko ng pagkakataon si Jude. Hindi mo kailangan balikan lahat ng yan ngayon. Kasi kailangan ka ng anak mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lahat ng malalapitan, nilapitan ko na. Pero hindi ko pa rin mapuno yung deposit ang hinihingi ng ospital para operahan ang anak ko. <laughs> hindi na ba talaga mapapakikusapan sila mamagi at Doc Ian? Tatlong taon din ako ng trabaho dito bilang nurse. Wala bang halaga sa kanila yun? Pabayaran ko yung ospital. Wala lang panahon ng anak ko para, para hintahin makabayad ako. Huwag mo sabihin yan. <laughs> Halos mamatay ako. Mainayo ko lang sa asawa ko, anak ko. Ngayon doon ba ako susuko? Mamamatay ang anak ni Diana kapag hindi na-operahan agad. Nay, lahat ng professional fees naka-wave na. Lahat ng discount na pwede ko ibigay, ibigay ko na ano pang gusto nyo. Payagan nyo yung surgery sa anak niya. Nay, we can't do that. Ilipat nyo nalang sa libre ng ospital. Please. Ilipat ko man sila, hindi aabot ang anak ni Diana. Problema ba namin yun? Hindi charity hospital ang ospital ng tatay ko. Maggie. Stop it! I'm sorry. Policy is policy. Kapag pinagbigyan namin yan, lahat susunod malulugi ang ospital. Talagang papatayin yung anak mo, Diana, dahil lang sa pera? Nay. Nay. na ng anak niya. Kung hindi siya nagkasama ng gago, kung hindi siya nagpabugbag, wala komplikasyon yung anak niya. Siya ang papatay sa anak niya, hindi kami. Diana! Ano nangyari sa'yo, anak? Talaga mang wala ka ng puso para tumulong? Ako. 
You could have at least backed me up. Nanay ko pa rin siya. And this is still my hospital. Na ipinagkatiwala sa akin ng papa mo. Okay? Sit down, sit down. Come here. Sit down. Sit down. Please inform Dr. Gachalian na mga anak na sa mami. Mahina ang heart rate ng isa sa kambal sa dyan niya. Nag-spike na rin ang BP ni Mrs. We need to do a C-section at once. Nurse, prep our fibers. Her cervical dilation is progressing slowly, which indicates dystocia and is warranted a C-section. But the good news is, maganda ang heart rate ng bata at makapaghihintay pa ang C-section niya. Wait, wait. Let's do it now. Sir, OR5 na lang po kasi ang available for now at may nakapending na po for C-section. Critical po ang lagay. Then let them wait. I don't care. I will not risk it. Ayaw mo yung masamang mangyayari sa mag-ina ko. Prep OR5 now for Maggie. Sige niya. How are you feeling? I'm okay. Okay, sure. Mm -hmm. Picture muna tayo. Ha? Sayang ko kamera eh. Opa! Ano ba? Spray ka naman ko. Ano ba naman? Ano ba nga yung tsura ko? Ori ko. Stress ka lang eh. Stress ka lalo eh. Kambal. Pero kakausapin ko. Okay lang kayo dyan. Gusto nyo na lumabas, no? Eh, bali. Paglabas na paglabas nyo dyan, hindi na kayo babalik dyan sa masikip na lugar na yan. Di ba, loves? Hindi na sila makakabalik sa dyan mo. Kaya dito lang sila sa braso ng tatay nila. Ha? Ha? Ah, bimero ka pa eh. Okay, yun lang. Ayun. Ayun na mainis. Ay ko. Relax, relax. Malapit na, malapit na ha. Ito naman. Bimero pa eh. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Sandali lang. Mamaya na muna si Mama. Teka, teka. Sakay po ba ta? Di ba dadali sa oari yung asawa ko? Sinabi nito po. Di ba, miss? Dadali sa oari yung asawa. Sandali na po po. Kasalanan ko ba ito, Mami Hilda? Kahit anong sabihin ko sa'yo ngayon, makalim wala. Kasi wala namang inang hindi sinisi ang sarili sa kung anong kinahinat na ng kanyang anak. Kahit malaki na sila, kahari kong pala sila. Kesyo, kesyo pinalaki mo ba ito ng tama? Dapat ang pagkakamali ng anak mo. Dadarin mo hanggang sa huling hitinga mo. Pusod lang ng anak mong pinututulan, Doktor. Pero hindi ang magiging buhay ni. Walang hihigit sa saya na kaya ibigay ng anak sa ina. She'll make everything okay. At wala rin ang hihigit sa sakit. Ang kayang iparamdam nito sa kanya. Hindi mo kasalanan. Kung hindi ako tinulungan ng anak mo, siguro talagang hindi niya nakuha ang puso mo. Siguro. Anak? Anak? Diyana! Anak! Diyana! 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 Anak! Anak! Lumaban ka!
ingatannya, ingatannya. Dok. Apa? Enggak ada. Oke, ada lagi saya. Pilih saja, pilih saja. Dok. Ada di bayang mobil saya. Ah, ya. Kailangan ko po ng uang. Critical na kondisyon ng pasyente ko. May ari ng hospital ng pasyente ko. Sabi ni Dok Ian, punahin yung asawa niya kaysa pasyente mo. Dok, kaya ako ba hihinto yung paggawa sa asawa ko? Mister, hindi ko kayo pwede dito. Dok, Mister. Dok, pero buhay ng pamilya ko nakasalalay dito eh. Dok, di ba yun naman talagang batayan kung sino unahin? Buhay at hindi pera. Mister. Paano pa nakapasok yung pasyente niyo rito? Dok, ay... Palabasin niyo ngayon, nakakagulo. Nakakagulo po. Ganun lang mo ba ang tingin sa amin? Yung misis ko nga nandun sa IPR. Kumihiyak sa sakit. Hindi mawaperan dahil inunay ang asawa niyo. Tapos sasabihin niyo kami pa nakakagulo. Pasensya. Dok, makakapaghintay naman sila eh. Makakapaghintay pa naman kayo, di ba? Kung ikaw ang nasa posisyon ko, Ha? Kunyari ikaw ang may-ari nitong ospital, maghihintay ka ba? Kaya huwag mo ako susumbatan na mas mabigat ang pangihing ama mo o ang pangihing asawa mo dahil pareho lang tayo nang gagawin ang lahat para sa pamilya natin. Ha? Ay! Let's go lang. Sir, hindi tayo pareho. Lahat ko gagawin ko, oo. Basta alam ko, wala sa takma ako. Basta wala akong tinatapakan at wala akong sinasaktan. Exactly. Kaya hanggang ngayon, naghihintay ang asawa mo sa ward. At ang asawa ko, ooperahan na. Pasensya na. Very sorry, pero she had another cardiac arrest. Ginawa na po namin ang lahat, pero we couldn't save her. Sir, 
Ayun na ba yung anak ni Mama Maggie? Mm. Ang cute naman. Sana huwag magmana sa ugali ng magulang, di ba? Ay, kotal ka mo, marinig ka dyan. Mm. 